नमस्कार शरीर क्या है शरीर रोगी किस तरीके से हो जाता है हम स्वस्थ तो होना चाहते हैं लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं किस तरह पहचाना जाए कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं कि नहीं हैं रोग अगर हो रहा है तो रोग के होने के कारण क्या क्या हैं और रोगी शरीर के लक्षण क्या हैं हम सबसे पहले तो ये जाने कि शरीर में यदि रोग आ रहा है तो रोग किस तरीके से शरीर में प्रवेश करता है क्या ऐसा हो जाता है कि शरीर अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है और अगर रोग शरीर में आए तो उस रोग को खत्म करने का सबसे सुलभ और आसान तरीका क्या होना चाहिए स्वास्थ्य होता क्या है स्वस्थ शरीर के लक्षण क्या हैं और स्वस्थ शरीर के लक्षणों को पाने के लिए हमको कैसी जीवन शैली जीनी चाहिए हम जो जीवन शैली जी रहे हैं वो क्यों हमारे शरीर में रोग पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा कारण मानी जा रही है मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको आधुनिक जीवन शैली कहा जा रहा है ये क्यों हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को दिन प्रतिदिन कम करती जा रही है इन्हीं सब बातों को जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें सबसे पहले बात करते हैं कि शरीर है क्या हम आखिर एक कहानी मैं बताता हूं कि एक गाय खो गई और गाय को ढूंढने के लिए 100-200 लोग लग गए अब किसी को ना तो गाय का नाम पता ना गाय का सही तरीके से कद काठी क्या है ये पता किसी को गाय का रंग कैसा था ये पता नहीं किसी को गाय कहा से खोई थी कुछ पता नहीं लेकिन ढूंढने में सारे लोग लग गए अब किसी को जब जानकारी ही नहीं है कि खोई जो है वो गाय कैसी है गाय थी या बकरी थी कि भैंस थी एकदम पता लगा खो गया खो गया तो ढूंढने में लगे किसको ढूंढेंगे ऐसे ही यदि हम शरीर में स्वास्थ्य के लक्षण अगर धीरे धीरे करके खोते जा रहे हैं शरीर अगर रोग ग्रस्त होता जा रहा है और हम शरीर के उन खोए हुए स्वास्थ्य के लक्षणों को पाने के लिए दौड़ भाग तो कर रहे हैं लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि क्या है वो लक्षण किस तरीके से हम जानेंगे कि अब हमारा शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ हो गया है इसके लिए सबसे पहले शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा कि शरीर सबसे पहले है क्या सामान्य तौर पर पुराने लोग ये कहते आए हैं कि शरीर तो क्या है साहब ये तो हाड़ मांस का पुतला है इसी को आयुर्वेद में वही हाड़ और मांस जो है दो चीजों को सप्त धातुओं का संग्रह कहना चालू कर दिया गया रसो रक्त ततो मास मासोन मेद प्रजायते मेद सो अस्थि अस्थि सो मज्जा मज्जा शुक्र प्रजायते तो ये जो है सात धातुएं जो हैं इसमें रस रक्त मांसा मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये सातों धातुएं मिलकर के शरीर का निर्माण कर रही हैं ये आयुर्वेद मानता है इस बात को प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है कि शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है कहावत है शित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है अब जो मॉडर्न साइंस में कहा जा रहा है कि शरीर जो है ये सेल्स से मिलकर के बनते हैं टिश्यूज टिश्यूज जो है वो जब मिल जाते हैं तब बनता है ऑर्गन और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तब जाकर के शरीर का निर्माण हुआ है बिल्कुल अगर हम सेलुलर लेवल पर जाते हैं तो 
तो हम देखते हैं कि सेल्स हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोला जा रहा है ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है उसको ऑर्गन बोला जाता है बिल्कुल अगर बॉडी को डिसेक्ट किया जाएगा तो मॉडर्न साइंस में जो बताया जा रहा है वो है डेफिनेटली आयुर्वेद में जो कहा जा रहा है कि रस है रक्त है मांसा है मेद है अस्थि मज्जा और शुक्र है ये भी बिल्कुल है ही जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें कहा जाता है क्षति जल पावक गगन समीरा तो और फिर यह भी कहा जाता है कि इलाज कैसे करना है इलाज करना है मिट्टी पानी नभ धूप हवा सब रोगों की यही दवा क्योंकि पांच महाभूतों से मिलकर के अगर शरीर बना है तो वो कौन से कौन से हैं मिट्टी है पानी है नभ मतलब आकाश है धूप मतलब सूर्य मतलब अग्नि है और हवा मतलब समीर वायु तो इन्हीं पांच महाभूतों से मिलकर तो शरीर बना है और इन्हीं पांच महाभूतों से जब इलाज किया जाएगा तो शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ हो सकता है ये जो कथन है ये सर्वथा उचित है और सर्वथा सत्य भी है अब हम देखें कि ये तो हो गया शरीर अब शरीर में रोग होने के कारण क्या क्या है तो अब हम फिर से देखते हैं कि आयुर्वेद में रोग का कारण क्या है आयुर्वेद में रोग का कारण माना जाता है रोगस्त दोष व सम्यम रोग क्यों होता है क्योंकि दोष जो है वो विषम होना चालू हो जाते हैं ये आयुर्वेद में श्लोक है और दोष क्या है दोष कौन से कौन से हैं त्रिदोष त्रिदोष मतलब वात पित्त और कफ अगर ये सम है तो सब ठीक है और अगर इनमें विषमता आई तो धीरे धीरे करके रोग होना चालू हो जाएगा क्योंकि रोग की परिभाषा ही आयुर्वेद में क्या है रोगस्त दोष व सम्यम रोग क्या है दोष की विषमता ही रोग है लेकिन जो परिभाषा रोग के लिए और दी गई है वो कौन सी है उसमें बोला जाता है सम दोष समाग्निश ये परिभाषा क्या है ये परिभाषा है स्वास्थ्य की लेकिन साथ में ये स्वास्थ्य के लक्षण भी बता रहे हैं कि दोष सम होने चाहिए लक्षण है स्वास्थ्य का ठीक है इसके बाद स्वास्थ्य शरीर के लक्षण जो होते हैं वो कौन से कौन से हैं वो है कि समान तापमान होना चाहिए तापमान समान का मतलब है कि कहा जाता है सर्वदेह चौष्ण से समता देह पूरी की पूरी उष्णता जो है उसमें सम होनी चाहिए ऐसा नहीं शरीर कहीं ठंडा पड़ रहा है बोला जाता है कि माथा थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सिर ठंडा पेट नरम पैर गरम तो ये पैर गरम का मतलब ऐसा नहीं है कि पैर पैर तवे की तरह गरम होने चाहिए और माथा बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए ऐसा नहीं है सर्वदेह चौष्ण से समता उष्णता जो है वो सम होनी चाहिए इसके अलावा अगर लाघवम सुखम लाघवम शरीर कैसा होना चाहिए हल्का होना चाहिए सुख का आभास होना चाहिए शरीर में ये स्वास्थ्य के लक्षण हैं और कौन से कौन से हैं शुद्ध तीक्षणा गाढ़ निद्रा मनसो अपनी प्रसन्नता शुद्ध तीक्षणा मतलब तीखी भूख लगे गाढ़ निद्रा मतलब नींद गाढ़ी आए मनसो अपनी प्रसन्नता मतलब मन हमेशा प्रसन्न रहता हो शरीर कर्म सामर्थ्य शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य होना चाहिए अनालस्यम शरीर शरीर में किसी भी प्रकार का कोई आलस्य नहीं होना चाहिए यह स्वास्थ्य के लक्षण है तो हमको इन लक्षणों को खोजना है तो आयुर्वेद में क्या कहा जाता है रोग का कारण क्या है रोगस्त दोष व सम्यम दोष की विषमता रोग है और दोष क्या है दोष वातवित्त और कफ है दोष की परिभाषा क्या होती है जो दूषित करे वही दोष है तो दोष तो होने ही चाहिए वातवित्त कफ तो सबको होता है लेकिन सम होगा तो ये अच्छा है लेकिन अगर इनमें विषमता आना चालू हो जाएगी तो क्या होगा तो फिर रोग होना चालू हो जाएगा और कैसे होता है रोगस्त दोष वैसम्यम कहा जाता है तो यह भी कहा जाता है दोष साम्य आरोग्यता दोषों को सम करवा दिया जाए तो शरीर आरोग्य को प्राप्त करता है शरीर में से सारे के सारे रोग के लक्षण धीरे धीरे करके समाप्त होना चालू हो जाते हैं इसके अलावा अब हम देखें कि फॉलोअप जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से हम फॉलो करें कि ये हमारे दोस्त जो हैं ये धीरे 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 करके ठीक होना चालू हो जाएं दोस्त अगर बिल्कुल धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएंगे तो निश्चित ही 
फिर हम पूरे तरीके से स्वस्थ शरीर पा जाएंगे अब हम देखेंगे कि दोषों को स्वस्थ करने आ, सम करने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा तो दोषों को सम कैसे किया जाएगा हम एक अच्छी जीवन शैली का यापन करेंगे और अच्छी जीवन शैली का मतलब होता है जिसको किस में रखा जाता है जिसको रखा जाता है दिनचर्या में रात्रिचर्या में स्वस्थ व्रत जो है कि स्वस्थ व्रत में दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या और वेग धारण ये चार टॉपिक जो होते हैं तो इसके अनुरूप हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जैसी होनी चाहिए वैसी ही दिनचर्या का यापन हम करें रात्रिचर्या जैसी होनी चाहिए वैसी ही रात्रिचर्या के हिसाब से हम अपनी रात रात्रि को व्यतीत करें और दिन और रात्रि में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन आवश्यक है उनको कर लिया जाए सर्दियों में आप घर में गर्म कपड़े पहनते हैं गर्मियों में थोड़ी गर्म कपड़े पहन के घूमेंगे गर्मियों में आप ज्यादा से ज्यादा ढीले और कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनका कलर लाइट कलर का होता है सर्दियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं गर्म कपड़े पहनते हैं तो ये आवश्यक परिवर्तन है जो ऋतुओं के हिसाब से हमको कर लेना चाहिए तो इनका यापन अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हम अपने शरीर में से सभी प्रकार के रोगों को खत्म कर पाएंगे अब बारी आती है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कहा जाता है सर्वे रोग मलावसा कि सारे के सारे रोगों का कारण क्या है शरीर में मल का वास करना रुकना मल बनना नुकसानदायक नहीं है मल तो बनेगा ही क्योंकि आप अगर भोजन करेंगे जैसे अगर आप मौसम्बी का जूस निकाल रहे हैं मौसम्बी के जूसर में मौसम्बी का जूस निकालने वाले जूसर में तो आप मौसम्बी डालोगे तो रस निकलेगा तो फिर गोदा भी एक तरीके से एक तरफ से निकलेगा ही ना लेकिन गोदा निकल करके बाहर आ जाए और रस उपयोग में लेने के हिसाब से हमने दे दिया किसी को किसी ने पी लिया तो उसके शरीर में काम में आएगा लेकिन वो रस तो निकला और गोदा जो है वो मशीन में ही फंसा रह जाए अगर तो क्या होगा तो फिर आज के लिए मशीन भी खराब होगी और गोदा जो फंसा रह जाएगा वो कल के लिए कल अगर आप मौसम्बी का जूस निकालोगे तो जूस जो निकलेगा उसमें फंसे हुए आज के गोदे की सड़न कल के रस में आएगी ही ऐसे ही अगर हमने भोजन किया है और भोजन से जो आहार से आहार रस बना है वो आहार रस अगर खिंच करके खून में पहुंचा और जो गुदा बना गुदा जो है जिसको हम जो नॉन एब्सॉर्ब मटेरियल जिसको बोला जाता है जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ है जो नॉन एसेंशियल है सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिय एब्जॉर्ब हो गए अगर ऐसा हो जाता है तो वैसे तो गुदा रुकेगा ही नहीं गुदा कब रुकेगा जब असेंशियल न्यूट्रिय जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं कब एब्जॉर्ब नहीं होंगे जब हम अच्छे तरीके से जूस कब खराब होगा कब गुदा रुकेगा जब हम ठूस देंगे उसमें ऊपर से एक मौसम्बी का जूस निकला नहीं तब तक दूसरी मौसम्बी डाल दी फिर तीसरी डाल दी और जोर लगा दिया जूसर पर भर दिया जैसे चक्की में हम दुनिया भर का वो दाब खोल दें और गेहूं दुनिया भर के पाटों के बीच में गए और जा जाके जा जाके उनने पाट, दोनों पाटों को बीच में जाम करवा दिया तो फिर ऊपर से अब जाया जा रहा है गेहूं लेकिन इधर से आटा निकल ही नहीं पा रहा है क्योंकि चक्की धीरे धीरे करके पाटों के बीच में जो गेहूं फंसा था उसकी वजह से उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है खराब हो जाती है ठीक ऐसे ही आप जो भोजन करते हैं उस भोजन को अगर आपने सही तरीके से नहीं किया है तो फिर निश्चित ही आपका भोजन अपच कराएगा और अपच कारक भोजन अगर आप कर रहे हैं तो, तो अपच होगी ही लेकिन अगर आपने सुपाच्य भोजन भी किया है लेकिन तरीके से अगर नहीं किया है उसको वे ऑफ ईटिंग जो है वो अगर आपका ठीक नहीं था तो निश्चित ही वो अपच कराएगा और अपच की वजह से आपका पेट फूलेगा गैस बनेगी पेट तनेगा और एब्जॉर्बन भी रुकेगा कमजोरियां भी आएंगी और खाना जो आपने खाया था अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो एलिमिनेट भी नहीं होगा एलिमिनेशन रुकेगा एलिमिनेशन रुका तो फिर खाना जो है वो सड़ेगा और सड़ा हुआ जो अगर रुका रहा तो फिर वो क्या करवाएगा वो सड़ा हुआ जो खाना है वो रुका हुआ मल जो निकल जाता तो ठीक रहता बनना तो स्वाभाविक है निकल जाता तो ठीक रहता अगर निकला नहीं है तो वो निश्चित ही रोग करवाने के लिए 
प्राइम फैक्टर का काम करेगा उससे रोग होगा ही और आयुर्वेद भी यही कहता है आयुर्वेद क्या कहता है आयुर्वेद ने कहा है सर्वे साम रोगाणाम निदानम कुपिता मल सारे के सारे रोगों का निदान जो है वो क्या है मल का कुपित होना है मल निदान नहीं है मल जो है वो रोग कारक नहीं है लेकिन मल का कुपित होना रोग कारक है वो क्या सर्वे साम रोगाणाम निदानम सारे के सारे रोगों का निदान मतलब डायग्नोसिस क्या है मल का कुपित होना अगर मल कुपित हो रहा है तो आप मान लो कि कोई भी रोग हो सकता है और मल के कुपित होने को अगर आपने रोक दिया तो किसी भी रोग को आप जड़ रोग की जड़ काट दी आपने ये मान लीजिए और किसी भी चीज की अगर जड़ काट दी जाती है ना तो फिर उसका अपन अपना असंभव हो जाता है पनपेगा ही नहीं तो अगर रोग की जड़ काट दी है तो रोग पन अपना बंद हो जाएगा और रोग की जड़ क्या है मल का कुपित होना तो आप मल के कुपित होने को अगर रोक देंगे तो रोग कैसा भी होगा वो खत्म होना चालू हो ही जाएगा निश्चित और रोग अगर खत्म करना है तो आपको अपने पेट को साफ करवाने की आवश्यकता है एक कहावत है पेट सफा तो हर रोग दफा तो पेट को साफ तो आपको करवाना ही पड़ेगा ठीक है अब हम आते हैं कि जो बोला जाता है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर मेन कॉज ऑफ डिसीज तो जो वायरस बैक्टीरिया या फंगस प्रोटोजोआ ये जो है पैरासाइट्स ये बीमारियां पैदा कर रहे हैं जैसे मलेरिया मलेरिया पैरासाइट होता है तो पैरासाइट जो है वो कहा अपना लाइफ लाइफ साइकिल पूरा करता है मच्छर के पेट में अगर मच्छर के पेट में मच्छर के शरीर में वो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर रहा है तो मच्छर जो है वो कैरियर हो जाता है उसके लिए मच्छर कैरियर है मच्छर कहां से लेके आया कहीं से लेके आ गया उस पैरासाइट को और उसने जो प्लाज्मोडियम वायवेक्स जो पैरासाइट है उसको अपने खून में से उल्टी करके ऐसे करके आपके खून में छोड़ दिया आपके शरीर में छोड़ दिया और अगर वो आपके शरीर में पहुंचा तो पैरासाइट तो जरा सा था छोटा सा वो रोग पैदा नहीं कर सकता था रोग क्यों पैदा हुआ क्योंकि आपके शरीर में अगर कमजोरी है दुनिया भर के लोग ऐसे जो बिल्कुल ऐसे जगह पर रहते हैं जहां दुनिया भर के मच्छर हैं तो मच्छर क्या उनको काटते नहीं होंगे और क्या वो मच्छर जहां काट जहां से आ रहे हैं मच्छर अगर काट रहे हैं तो क्या प्लाज्मोडियम वायवेक्स होगा नहीं उनके अंदर जरूर होता है लेकिन उन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो इतनी मजबूत होती है कि उनको मच्छर काटते रहे काटते रहो प्लाज्मोडियम वायवेक्स अगर उनके शरीर में पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया अब जैसे ही वो रोग उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उस पैरासाइट को मार दिया जाएगा क्योंकि शरीर में क्षमताएं हैं शरीर की क्षमता उस पैरासाइट को पनपने ही नहीं देगी बड़ा ही नहीं होने देगी तो रोग पैदा करने की क्षमता जो है पैरासाइट की उसको मार दिया जाएगा आपके शरीर में रोग पैदा नहीं होता है तो अगर आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखेंगे तो निश्चित ही आप किसी भी रोग के चंगुल में नहीं फंसेंगे ये तो हो जाता है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर किसी बीमारी को करवा रहे हैं तो अब देखते हैं कि आजकल की जो तो बीमारियां हैं आजकल की बीमारियां जरूरी नहीं है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं आजकल की बीमारियां क्यों हो रही हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया अब कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई कहे कि वायरस था कोलेस्ट्रॉल उस वायरस की वजह से बढ़ा ना वायरस की वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता कोलेस्ट्रॉल का क्यों बढ़ रहा है क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसका उपयोग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो वो जमा होना चालू हो रहा है जैसे हम पेट्रोल डलवाएं गाड़ी में लेकिन गाड़ी को चलाए नहीं कोई मतलब ही नहीं है अब गाड़ी तो चलो ठीक है पेट्रोल नहीं डलवाया और चलाई नहीं तो गाड़ी का टैंक भरा रहेगा लेकिन यहां क्या होगा कि यहां आज हमने खा लिया और बिल्कुल कोई काम नहीं किया तो वो जो है ना वो क्या होगा वो जो मल बनेगा वो मल निष्कासित नहीं होगा और जो निष्कासित नहीं होगा वो कल के लिए रोग कारक हो जाएगा तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप भोजन कितना करें यह डिपेंड करेगा कि आप काम कितना करते हैं अगर काम बिल्कुल नहीं है तो भोजन भी आपको बहुत सुपात से करना पड़ेगा तो फिर आपको सिर्फ जीने के लिए खाना पड़ेगा और खाने के लिए अगर आपको जैसे कभी आपको ऐसा लग रहा है कि हम संडे को तो बहुत बढ़िया बढ़िया ही खाएंगे तो फिर आप सटरडे और मंडे को दुनिया भर का व्यायाम करिए फिर आप संडे को अच्छा खा सकते हैं आप सटरडे को खूब सारा व्यायाम कर दीजिए आपने जो मंडे से लेके फ्राइडे तक खाया है ना वो सारा आपने पचा दिया अब आप सटरडे को व्यायाम कर करा के आप बिल्कुल फ्री हैं अब आपने संडे को कुछ भारी खाया तो आपने मंडे को थोड़ा कम खा लिया और मंडे को भी व्यायाम ज्यादा कर लिया 
तो आपने जो भारी खाया है उसको अगर बचा दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपने आज अगर ज्यादा मात्रा में कुछ पेट्रोल भरवा लिए है गाड़ी में कल अगर आप गाड़ी को चला दोगे ना तो परसों के लिए फिर टैंक खाली होगा फिर भरवा सकते हो लेकिन आज भरवा के रखी है कल चलाई नहीं है तो परसों भरने की गुंजाइश नहीं है फिर आप परसों उसको चलाओगे लेकिन गाड़ी में तो यह कि परसों चला लोगे पांच दिन बाद चला लोगे पंद्रह दिन बाद चला लोगे लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा कि आज आपने खाया है और आपने आज खा करके आप सोचो पंद्रह दिन के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वो ठीक होगा ना वो फिर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपको इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि आप भोजन सही तरीके से करें व्यायाम सही तरीके से करें रोग क्यों हो रहा है रोग का लक्षण क्या है इसको पूरा समझ के अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम पूरे तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे आशा है जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आएंगी और कोशिश करिए कि अपनी जीवन शैली को सुधारने में जितना फोकस आप कर सकते हैं उतना जरूर करें और अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद